பெரியார் மணியம்மா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ன்றது இப்போ இருக்க 2K kids இந்த கால கட்டத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ரெலவென்ட்டா இருக்கு என்ன கேக்குறவனுடைய நேரத்தை வீணடிக்க கூடிய உரிமை எனக்கு கிடையாது அப்படிங்கற கான்சியஸ் ஒருத்தருக்கு இருந்தால் அவங்க இந்த எல்லாவிதமான மேடைகளையும் ஜொலிக்க முடியும் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர் அதுக்கான ஸ்பீச்சுங்கிறது எப்படி இருக்கணும் இப்போ ரீல்ஸ்னா ஏதாவது ஒரு கேள்வியோட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பிளாக் மாதிரி இருக்கு அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் டெலிவிஷனுடைய கோல்டன் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது ஒரே ஒரு விதி தான் நீங்கள் ஒரு நொடி கூட உங்கள் பார்வையாளரை போர் அடிக்க வைக்கக்கூடாது போர் அடிக்க வச்சா என்ன ஆகும் ரிமோட்டில் அடுத்த சேனலுக்கு மாற்றிடுவாங்க ஆனால் சோஷியல் மீடியா இப்போ ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணி அஞ்சு செகண்டுக்கு மேலே பார்க்கறது இல்லை இப்படி தங்களுடைய கவனம் வந்து சுருங்கி சுருங்கி வருது ஒரு சொசைட்டி ஒரு கருத்தை இனி எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு முப்பது செகண்டில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவ்வளோ விரைவாக இதை கேட்டுட்டு மீதி நேரத்தை நீ என்ன பண்ண போகிறன்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது பெரும்பாலான நபர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்கா ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காக ஒரு மிஸ்லீடிங் தலைப்பை வச்சு ஆட்களை உள்ளே கொண்டு வராங்க ஆனால் அது மிக மிக தவறானது ஒரு நாலு அஞ்சு தலைப்புக்கு மேலே யாரும் அதை மதிக்க மாட்டாங்க எது ஓபரா வின்ஃப்ரேயை உலகத்துடைய நம்பர் ஒன் ஆங்கராக மாற்றுது எது வந்து ஹார்வியை உலகத்தில் மிகப்பெரிய பேச்சாளராக மாற்றுது எது மெல் ராபின்ஸை இன்டிஸ்பென்சிபிளான ஒரு ஆளாக மாற்றுதுன்னா சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருக்குது ஆகவே அது அவங்களுடைய சொற்களில் பிரதிபலிக்குது கிருபானந்த வாரியார்கிட்ட ஞான சம்பந்தன் இருக்கார் இல்லையா பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அவர் வந்து ஒரு முறை கேட்டாராம் சார் எந்த தலைப்பை பற்றி கேட்டாலும் நீங்கள் உடனே பதில் சொல்கிறீங்க இது எப்படி சார் சாத்தியம் என்னு கேட்டபோது கிருபானந்த வாரியார் வந்து இதை காமிச்சு வாட்டர் டேங்கை நீ ஃபில் பண்ணிட்டா எந்த டேப்பை திறந்தாலும் தண்ணி வரும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த வாட்டர் டேங்கை ஃபில் பண்ணணும் இங்கே ஒரு பெரிய பர்பஸ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் தான் ஒருவருடைய கம்யூனிகேஷனையும் உடல் மொழியையும் உருவாக்குது வனிட தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிறப்பு நேர்காணல எழுத்தாளர் திரு செல்வேந்திரன் நினைஞ்சிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சோனியா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க சார் இப்போ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் நீங்கள் தொடர்ந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை வந்து முன்னிறுத்தி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ன்றது இப்போ இருக்க டூ கே கிட்ஸ் இந்த காலகட்டத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் சார் ஓகே மேடை பேச்சுன்னு நம்ம ஒரு காலத்தில் உத்தேசித்தது என்பது மேடைகளில் ஏறி பேசுகிறது தான் ஆனால் இன்றைக்கி மேடைகளுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் அதே சமயத்தில் வெவ்வேறு விதமான மேடைகள் உருவாயிடுச்சு இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த யூடியூப் ஒரு மேடை இன்ஸ்டாகிராம் இப்போ ஒரு மேடை ஃபேஸ்புக் ஒரு மேடை இது மாதிரி மக்கள் முன் எப்போதும் இவ்வளவு தூரம் உரையாடுனது இல்லை ஸோ இன்றைக்கி மேடை என்பது பெருகி இருக்குது அப்போது இந்த ஊடகங்களை வெற்றிகரமாக கையாள்றது எப்படி எப்படி வந்து தன்னுடைய கருத்தை தன்னுடைய துறை சார்ந்த நிபுணத்துவத்தை அல்லது தான் வாசித்த ஒன்றை அல்லது தான் உணர்ந்த ஒன்றை இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி சொல்லும்போது இந்த வடிவங்களை கச்சிதமாக பயன்படுத்தி கொண்டால் பேசுகிறவங்களுக்கு மட்டுமில்லை கேட்குறவங்களுக்கு அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம்ன்றாரு வள்ளுவர் நீங்கள் எந்த வழியாக திரட்டுற அறிவை காட்டிலும் செவி வழியாக திரட்டி கொள்ளக்கூடிய அறிவு என்பது ஒருபடி மேலானதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது பேசக்கூடியவர்கள் இது எவ்வளவு முக்கியமானது பேசுறதுக்கு கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது இன்னொருவருடைய நேரம் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கிட்டாங்கன்னா அதை வீணடிக்க கூடாது என்கின்ற ஒரு போதம்னு தமிழ் ஒரு வார்த்தை இருக்கு எங்கள் ஊர் பக்கம் அதை ஓர்மைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அதை இங்கிலீஷில் கான்சியஸ்னு சொல்லலாம் என்னை கேட்குறவனுடைய நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடிய உரிமை எனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற கான்சியஸ் ஒருத்தருக்கு இருந்தால் அவங்க இந்த எல்லா விதமான மேடைகள்லையும் ஜொலிக்க முடியும் நிச்சயமா சார் இப்போ இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு பேசும்போது நம்ம இப்போ சோஷியல் மீடியா இதுலலாம் பேசக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்கான நேரம்ங்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்பவே கம்மியாயிருச்சு எல்லாருமே வந்து இப்போ ஒரு நிமிஷம் அந்த ரீல்ஸ் அதில் தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரு எண்ணமாகவும் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர் அதுக்கான ஸ்பீச்சுங்கிறது எப்படி இருக்கணும் இப்போ ரீல்ஸ்னா ஏதாவது ஒரு
அது ஒரே ஒரு விதி தான் நீங்கள் ஒரு நொடி கூட உங்கள் பார்வையாளரை போர் அடிக்க வைக்கக்கூடாது போர் அடிக்க வச்சா என்ன ஆகும் ரிமோட்டில் அடுத்த சேனலுக்கு மாற்றிடுவாங்க இதுதான் டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கான முதன்மையான கோல்டன் ரூல் சோஷியல் மீடியா நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் சொன்னீங்க ஆனால் சோஷியல் மீடியா இப்போ ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு அஞ்சு செகண்டுக்கு மேலே பார்க்குறது இல்லை இப்படி தங்களுடைய கவனம் வந்து சுருங்கி சுருங்கி வருது இது ஆரோக்கியமானதா அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக அது ஆரோக்கியமானது அல்ல அது தனி விவாதம் ஒரு சொசைட்டி ஒரு கருத்தை இனி எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு முப்பது செகண்டில் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அவ்வளோ விரைவாக இதை கேட்டுட்டு மீதி நேரத்தை நீ என்ன பண்ண போகிறேன்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அது தனி சப்ஜெக்ட் அது அப்புறம் பேசலாம் ஆனால் இந்த முப்பது செகண்டை ஒருவர் எப்படி கச்சிதமாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னா அதை பயன்படுத்தி பல மில்லியன் ஃபாலோயர்களை உருவாக்கினவங்க இருக்காங்க அதற்கான ஃபஸ்ட்டு கோல்டன் ரூல் என்னென்னாக்க நீச்சே தான் அதாவது ஒருவனுடைய பயன்பாட்டுக்காக பேசுகிறது அதாவது என்ன பாரு என் பொருளை வாங்கு நான் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறேன் நான் எவ்வளோ அழகாக நடக்கிறேன் நான் எப்படியெல்லாம் உடுத்திருக்கிறேன் நான் கார் வாங்கியிருக்கேன் நான் வீடு வாங்கியிருக்கேன் நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் சாப்பிட்றேன் இது இதை போடுறவர்களை விட ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அதில் ஒரு நிபுணத்துவத்தை அடைந்து அதில் தேர்ட்டி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா அது அவங்களுக்கு தான் உலகம் எங்கேயுமே ஃபாலோயர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேர்ல்டு டாப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டும் கூட அப்போது முதல்ல நான் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எதெல்லாம் என்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் நான் எதை பற்றிலாம் பேச போகிறேன் நான் எதை பற்றி எழுத போகிறேன் அப்படிங்கிறதுடைய எல்லைகளை கச்சிதமாக வரையறை செய்து கொள்ளணும் இப்போ உதாரணமாக நான் என்னுடைய எல்லைகள் இலக்கியம் மேடை பேச்சு வரலாறு காந்தியம் பயணங்கள் தொழில் முனைவு இந்த ஆறும் தான் என்னுடைய எல்லை இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு முப்பது ஆண்டு கால அனுபவமும் வாசிப்பும் பயிற்சியும் இருக்குது ஆகவே இதை பற்றி நான் பேசினா மட்டும்தான் கேட்குறவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் இது இல்லாமல் நான் கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்பதற்காகவே குவாண்டம் பிசிக்ஸை பற்றி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயின்களை பற்றி விதவிதமாக நம்ம வந்து பேசணுன்னாக்கா அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏன்னா அது யார் வேணாலும் கூகுள் பண்ணி அறு தெரிஞ்சுக்க சாத்தியம் உள்ள ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த ரீல்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் முதல் ரூல் நீங்கள் எதை பற்றி பேச போகிறீங்க அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இதெல்லாம் தான் என்னுடைய ஏரியா இதை பற்றி மட்டும்தான் நான் பேச போகிறேன்னு உங்களுடைய பார்டரை கிளியராக டிஃபைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவருக்கு ஓகே இவர் இந்த சப்ஜெக்ட் பேசுவார் இதனால் நமக்கு பலன் இருக்குதுன்னு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ டூ த பாயிண்ட் பேசுகிறது நம்பர் த்ரீ அதாவது எடுத்த உடனடியாக அந்த சப்ஜெக்டில் குதிக்கிறது தான் நம்ம டூ த பாயிண்ட் பேசுகிறோன்னு சொல்கிறது நம்பர் த்ரீ மிஸ்லீடிங் தலைப்புகளை வைக்காமல் இருக்கிறது பெரும்பாலான நபர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்கா ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காக ஒரு மிஸ்லீடிங் தலைப்பை வச்சு ஆட்களை உள்ளே கொண்டு வராங்க ஆனால் அது மிக மிக தவறானது ஒரு நாலு அஞ்சு தலைப்புக்கு மேலே யாரும் அதை மதிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த அது அதை செய்யாமல் இருக்கணுன்றது அடுத்து திரும்ப திரும்ப அந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதணும் கையால் எழுதி 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 எடிட் பண்ணணும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் பேச போகிறோன்னாக்கா மீண்டும் 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 அதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது இருக்கிற ஒரு கோல்டன் ரூல் என்னென்னா அந்த முப்பது செகண்ட்லேயும் பேசுகிற விஷயம் எக்ஸ்க்ளூசிவானதா இது என்னை தவிர வேறு இன்னொருத்தரால் சொல்ல முடியாத ஒன்றா என்கின்ற ஒரு கான்சியஸ் இருந்தால் அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சராகவும் வர முடியும் நிச்சயமா சார் இப்போ இந்த ஸ்பீக் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பேரியராக இருக்குமா ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து சரி நமக்கு ஒரு இங்கிலீஷில் பேச வேண்டியது இருந்ததுன்னா நமக்கு இங்கிலீஷ் வருமா அப்படிங்கிற நம் எழுத முடியும் ஆனால் அது இது பேசணும் அப்படின்னும்போது ஒரு இது இருக்கும் தமிழும் சரி நம்ம பேசும்போது பேச்சு வழக்கில் அதை நம்ம இது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்க்கு லாங்குவேஜ் எவ்வளோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அதாவது உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வெற்றிகரமான பேச்சாளர்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாப்புலர் பேச்சாளர்கள் இவங்க எல்லாரையும் எடுத்து இவர்களுக்கான இவருடைய வெற்றிக்கான பொது தன்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய முதலாவது பொது அம்சம் அவர்கள் சிறந்த வாசகர்கள் ஒரு ஒரு நாளும் குறைந்தபட்சம் நூறு புத்தகங்கள் நூறு பக்கங்கள் அல்லது இரநூறு பக்கங்கள் வாசிக்கிற வழக்கம் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்குது இவர்களுடைய நோக்கம் என்பது பின் தொடர்பாளர்களை அதிகரிப்பதோ அவர்களிடமிருந்து ஒரு வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதோ அல்லது ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதோ அந்த மாதிரியான நோக்கங்கள் இல்லை அவங்களுடைய
அந் அதை சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிற டெலிவரி ஸ்பிரிட் இருக்குல்ல அதுதான் அவங்கள முதன்மையான பேச்சாளராக்குது எது ஓபரா வின்ஃப்ரேயே உலகத்துடைய நம்பர் ஒன் ஆங்கராக மாற்றுது எது வந்து ஹார்வியை உலகத்தில் மிகப்பெரிய பேச்சாளராக மாற்றுது எது மெல் ராபின்ஸை இன்டிஸ்பென்சிபிளான ஒரு ஆளாக மாற்றுதுன்னா சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருக்குது ஆகவே அது அவங்களுடைய சொற்களில் பிரதிபலிக்குது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதற்கு அப்புறம்தான் மொழி அழகு உச்சரிப்பு உடல் மொழி இந்த பாணி இது எல்லாமே வந்து இதற்கு அப்புறமா தான் ஸோ முதல்ல சரி செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ஒருவருடைய கம்யூனிகேஷன் தானாக இம்ப்ரூவ் ஆகாது கிருபானந்த வாரியார்கிட்ட ஞான சம்பந்தன் இருக்கார் இல்லையா பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அவர் வந்து ஒரு முறை கேட்டாராம் சரி எந்த தலைப்பை பற்றி கேட்டாலும் நீங்கள் உடனே பதில் சொல்கிறீங்க இது எப்படி சார் சாத்தியம் என்னு கேட்டபோது கிருபானந்த வாரியார் வந்து இதை காமிச்சு வாட்டர் டேங்கை நீ ஃபில் பண்ணிட்டால் எந்த டேப்பை திறந்தாலும் தண்ணி வரும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த வாட்டர் டேங்கை ஃபில் பண்ணணும் இங்கே ஒரு பெரிய பர்பஸ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் தான் ஒருவருடைய கம்யூனிகேஷனையும் உடல் மொழியையும் உருவாக்குது இப்போது தானே நம்பாத ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் மேடையில் பேசுகிறான்னு வைங்களேன் அதை கேட்குறவங்களுக்கு அவனுடைய நேர்மை மேலே சந்தேகம் வரும் இவன் 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 சொல்கிறான் ஆனால் இவன் இப்படிப்பட்டவன் கிடையாது இவன் நேர்மையை போதிக்கிறான் இவன் டெஃபினட்டாக நேர்மையான ஆள் கிடையாது இவன் வந்து புலால் உண்ணாமையை பற்றி பேசுகிறான் ஆனால் கண்டிப்பாக மேடை விட்டு இறங்கின போனோன்னு இவன் மட்டன் சுக்கா தான் சாப்பிட போகிறான் அப்படிங்கிறது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும் அதான் முன்னம் முகம் போல் முன்னுரைப்பதில்லைன்ற ஔவையார் ஒருவருடைய முகத்தை காட்டிலும் அவருடைய இயல்பை சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் இல்லைன்றாங்க அது முகன்றது உடல் மொழி தான் அதுதான் முக்கியம் அதாவது பேச்சு மொழியை விட இதை சரி பண்ணால் அது தானாகவே சரியாகும் நிச்சயமா சார் இப்போ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ன்றதை தாண்டி இப்போ சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ கார்பரேட் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது அதுக்கு எப்படி ஒருத்தர் தயார்படுத்திக்கிறது கார்பரேட் ஸ்பீக்கிங்னா என்ன ஓகே இந்த பெரு நிறுவனங்களில் இப்போ இப்போ கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகளில் என்ன கல்ச்சர்னாக்க ஒவ்வொரு துறைக்கும் தலைவர்கள் இருப்பாங்க சிஇஓ இருப்பாங்க சிஓஓ இருப்பாங்க சிஎஃப்ஓ இருப்பாங்க வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் இருப்பாங்க டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க பொதுவாக எது எந்த நிறுவனம் தன்னுடைய இலக்கை அடையுது எந்த நிறுவனம் தன்னுடைய இலக்கை அடைய தவறுது அப்படின்னா முதலாளிகளுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும் இந்த தலைமைச் செயல் அதிகாரிகள் இதை மாதிரி விஷயங்கள் ஆட்களுக்கு இன்னொரு கனவு இருக்கும் இவர்களுடைய கம்யூனிகேஷன் என்பது அடிமட்ட தொழிலாளர்கள் வரைக்கும் போய் சேராது எப்போ ஒரு விஷயம் டெலிவரி ஆகும்னா நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு கனவை காணும் போது தான் அது டெலிவரி ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஆனால் உங்ககிட்ட வேலை செய்கிறவனுக்கு அந்த கன்விக்ஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன ஆஃபர் கொடுத்தாலும் என்ன ரிவார்டு கொடுத்தாலும் என்ன ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாலும் எவ்வளவு மிரட்டினாலும் அந்த வேலை நடக்காது ஒரு பெரிய இலக்கை ஓர் அணி திரண்டு அடையணும்னாக்க எல்லாருக்கும் கன்விக்ஷன் இருக்கணும் அப்போது ஒரு செய்தி ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒவ்வொரு அழகுகள் அது யூனிட்டு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒவ்வொரு அழகுக்கும் அது வந்து போய் சேரணும்னா சீம்லெஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் கார்பரேட்டில் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் அது ஐயம் திரிபர போய் சேரணும் அதை இன்றைக்கு உருவாக்கக்கூடியது தான் இன்றைக்கி நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனுடைய ஒரு வேலை என்னென்னா தான் என்ன நினைக்கிறேன்றத இன்னொருத்தனை நம்ப வைக்கிறது அந்த கனவை நம்ப வைக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் மிக 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 சிறந்த பேச்சாளர்களாக இருக்கணும் இப்போது மென்டார் பாக்ஸ்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணுதுன்னாக்க ஒரு நல்ல சிஇஓ ஓர் ஆண்டிற்கு சராசரியாக குறைந்தபட்சம் இரநூறு புத்தகங்களாவது படிக்கணும் அப்போ தான் அவன் ஒரு நல்ல தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி மாடர்ன் லைஃப்பில் ஒரு புத்தகம் படிக்கிறதுக்கே நேரம் இல்லாமல் அவன் ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் ஸோ இரநூறு புத்தகங்களையும் அதாவது வெல் கியூரேட்டட் ஓர் ஆண்டுக்கு உலகம் முழுக்க பல லட்சம் தலைப்பில் புத்தகங்கள் வருது டிஸ்ரப்டிவ் மேனேஜ்மெண்டில் ஒரு புக்கு வரும் பிட்காயினில் ஒரு புக்கு வரும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு புத்தகம் வரும் அல்லது நிர்வாகத்தில் ஒரு புத்தகம் வரும் அல்லது பிஹேவியர் சைக்காலஜியில் ஒரு புத்தகம் வரும் இது எல்லாம் வெல் கியூரேட்டட் டூ ஹண்ட்ரட் புக்ஸை ஒரு அறிஞர் குழு உட்காந்து சூஸ் பண்ணி அதை வாசித்து அதனுடைய சாராம்சத்தை வகுப்பெடுத்து அதை ஆடியோ புக்காக கொடுத்து அல்லது அதோடைய சுருக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த மென்டார் பாக்ஸ் ஏன் இதை செய்கிறாங்க ஏன் இதுக்கு வந்து பல லட்சம் டாலர்கள் பணம் கட்டி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவ்வளவு தூரம் ஒருவன் தன்னுடைய அறிவை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க வேண்டி இருக்கு அவ்வளவு அறிவு ஒருத்தனுக்கு இருந்தால் தான் அவனுடைய சொற்களில் தெளிவு பிறக்கும் அவ்வளவு தெளிவு இருந்தால் தான் அந்த கன்விக்ஷனை அவன் இன்னொரு மனிதனுக்கு கடத்த முடியும் ஸோ இந்த பெரு நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒவ்வொருவருமே தன்னுடைய கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ர
சிறந்த முறையில் நம்பிக்கையூட்டும் விதத்தில் உரையாற்றுவதும் மிக மிக அவசியமான கல்யாண குணங்கள் இந்த பதவிகளுக்கு நிச்சயமாக சார் இப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதை அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்கோ உயர்த்தி கொள்றதுக்கோ அதை வந்து இன்னும் திறம்பட கற்றுக்கிறதுக்கோ ஏதோ கோர்சஸ் எதுவும் இருக்கா இல்லை சின்ன சின்னதாக படித்து கொள்வதற்கு ஏராளமான வகுப்புகள் வந்து இணையத்திலே கிடக்குது கிடைக்குது ஆனால் இப்போ ஒரு பெரிய வாய்ப்பு உருவாயிருக்கு என்னென்னாக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களில் பெரிய நிறுவனங்களில் அரசியல் வியூகம் அமைக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் விளம்பர நிறுவனங்களில் பதிப்புத்துறையில் ஊடகங்கள்னு ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் தமிழ் மொழியை சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இருக்குது இப்போது ஆங்கில மொழியில் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு உலகம் முழுக்க நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்குது இந்தியாவிலேயே நிறைய கல்லூரிகளில் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் தமிழ் மொழிக்கு அப்படி ஒரு படிப்பு இல்லை கடந்த ஆண்டு கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய குமரகுரு கல்வி நிறுவனம் அது இந்தியாவுடைய புகழ்மிக்க கல்லூரிகளில் ஒன்று அவர்கள் முதல் முறையாக தமிழ் படைப்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க மூன்று ஆண்டுகள் இளங்கலை படிப்பு அது பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு படிப்பு அதில் என்ன சொல்லித்தராங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ் சார்ந்த ஏராளமான புதிய வாய்ப்புகள் இருக்குது டெலிவிஷனில் மீடியாவில் அரசியலில்னு பல துறைகள் இருக்குது அதில் ஒவ்வொன்றிலும் தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கான சிலபஸை அவங்க அங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதன் வழியாக ஒருவர் பெரிய ரைட்டர் ஆகலாம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் ஆகலாம் பொயட் ஆகலாம் டைரக்டர் ஆகலாம் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் ஆகலாம் உங்களை போல் ஒரு ஆங்கர் ஆகலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வாய்ப்புகளையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க யார் கற்றுக் கொடுக்குறான்னா நம்ம கல்ச்சருடைய ஐ ஐக்கான்ஸாக விளங்கக்கூடிய பல பர்சனாலிட்டிஸ் இங்கே வந்து வகுப்பு எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த துறையில் ஊடகத்துறையில் குறிப்பாக வேறு சில படிப்புகள் இருக்கு இல்லையா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிசம் மாதிரியான படிப்புகள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒட்டுமொத்த படிப்பை உருவாக்கிக்கணும்னு நினைத்தார்கள் என்றால் அதற்கு வந்து இந்த தமிழ் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் என்கின்ற இந்த கோர்ஸ் வந்து பயன்படும் இது கோயம்புத்தூரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை நடந்துகிட்டு இருக்கு நிச்சயமாக சார் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு சோஷியல் மீடியா அண்ட் அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஆகிறது எப்படிங்கிற அந்த அந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் என்னங்கிறது ச சொன்னீங்க அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து ஒருத்தர் எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க இது பார்க்குறவங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் நன்றி சோனியா பெரியார் மணியம்மா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி